தீபாவளி எண்ணம் போல் வண்ணங்களுடன் கொண்டாடு வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் வேட்டை எண் வெற்றி நடை போடுகிறது விஜய் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து வந்து அவ்வளவு பெரிய மக்களுடைய பிரச்சனையா இன்னைக்கு வாழ்வாதார பிரச்சனையா உடனே விஜய் வந்து இதுக்கு கருத்து சொல்லி என்னங்கிற அளவுக்கு இதுல ஒன்னும் பெரிய மேட்டர் இல்லை இதை வந்து இன்னைக்கு மீடியாக்கள் வந்து ஈர பேனாக்கி பேன பெருமாளா வழக்கறிஞர் சந்தீப் அவர்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்காங்க இன்னும் ஐந்து நாட்கள்ல கட்சி கொடியில் இருக்கக்கூடிய யானை சின்னத்தை நீக்கலன்னா சட்ட ரீதியா நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீண்டும் சிக்கலா சார் விஜய் அவர்களோட கட்சியோட கொடிக்கு அப்ப இன்னைக்கு விஜய்க்கு அகேன்ஸ்டா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் விட்டா உடனே வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே அதை பத்தி பேசப்படுறாங்க இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு விளம்பரத்துக்காக ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டண்டா தான் நான் பார்க்கிறேன் அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்லணும்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அந்த வெள்ளத்துக்கும் ஒரு அதிகமா பேசல ஏர் ஷோ நடந்துச்சு அதுல வந்து நான் டிவில செய்திகள்ல மக்கள் சொன்னதை பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொதுவான ஒரு அறிக்கையை தான் கொடுத்தாரு தவிர அரசு மீது எந்த ஒரு கண்டனமும் தெரிவிக்கல மாநாடு நடத்தும் போது ஏதோ ஒரு சிக்கல் வந்துடும் அதே மாதிரி இங்க நடந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமா இருக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி அச்சம் இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுனாலும் அது தவறு அப்ப நீங்க மாநாடு நடத்தணுங்கிறதுக்காக பொது வெளியில என்ன நடந்தாலும் நம்ம தகிச்சுக்கிட்டு போயிடலாமா திராவிடம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு அதுவும் கவர்னரா பாடினார் அந்த பாட்டை அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் பாடுறாங்க அப்ப அந்த வார்த்தையை விட்டதுக்காக வந்து இவர் ராஜினாமா செஞ்சுட்டு வெளியே போகணும்ன்றீங்கல்ல அப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி அன்னைக்கு இலங்கையில வந்து லட்சக்கணக்கான மக்களை சுட்டுக் கொள்ளும் போது நீங்க எந்த மந்திரிமார்கள் நீங்க ரிசைன் பண்ணீங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து தான் என்னுடைய பெரும் மூச்சு உயிர் மூச்சு நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ஏன் அன்னைக்கு நந்தன் பட வேலால வந்து திராவிட அது பர்பஸாவே மாத்தி பாடியிருக்காங்க இங்க வந்து விட்டுட்டாங்க இது மிஸ்டேக் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பஸா அந்த வார்த்தையை மாத்தி பாடுறாங்கல்ல அப்ப அதுக்கு நீங்க உங்களுடைய விமர்சனங்கள் எல்லாம் இந்த கண்டனங்கள் எல்லாம் எங்க போச்சு இன்னைக்கு பிரச்சனை உங்களுக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்தா இல்ல கவர்னரா ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் திரு நந்தகுமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் விஜய் அவர்களோட கட்சியோட கொடி மீண்டும் சிக்கல் வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க பிஎஸ்பிலேருந்து வழக்கறிஞர் சந்தீப் அவர்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஐந்து நாட்கள்ல கட்சி கொடியில் இருக்கக்கூடிய யானை சின்னத்தை நீக்கலன்னா சட்ட ரீதியா நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீண்டும் சிக்கலா சார் விஜய் அவர்களோட கட்சியோட கொடிக்கு இது ஒன்றும் சிக்கல் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே இது வந்து அவங்க கொடியை அறிமுகம் பண்ணும் போதே ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு இருந்தாங்க அது திட்டத்தை தெளிவு தெல்ல தெளிவாகவே வந்து நம்மளுடைய இன்றைக்கி கொடி பாவ சிம்பலோ இதை பற்றி பூரா நிர்ணயம் பண்ணுறது யார் மாநில மத்திய தேர்தல் கமிஷன் தான் நமக்கு இல்லையா அப்போ அவங்க வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனே வந்து இதை பற்றி என்ன கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து இருக்கக்கூடிய சிம்பலுக்கும் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலுக்கும் கொடியில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலுக்கும் பிரச்சனை இல்லை இதை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணலான்னு இன்றைக்கி வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய எலெக்ஷன் கமிஷனை அப்ரூவல் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி போய் ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புறது அப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நீங்கள் வேணாலும் யாருக்கு வேணால் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் ஒரு வக்கீல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அவரை வச்சு நீங்கள் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிக்கலாம் அதனால் இது உடனே அஞ்சு நாளில் வந்து யானைய தூக்கல்னா என்ன சட்ட ரீதியாக போவன்றாங்க ரைட்டு சட்ட ரீதியாக போய் என்ன சொல்ல போகிறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனை கூப்பிட்டு கேட்பாங்க என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னா அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் அங்கே சொல்ல போகிறாங்க இது ஒரு விளம்பரத்துக்காக பண்ணுறாங்கிற மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் இல்லை இவர்கள் தரப்புலேருந்து வந்து ஒரு ஒரு தேசிய கட்சி அதற்கான சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அது நீண்ட காலமாக இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துவது தார்மீக ரீதியாக ஒன்று சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு சிம்பிள் இல்லை இது இப்போ இன்றைக்கி வந்து விஜய் அவர்கள் வந்து அவருடைய கட்சிக்கு வந்து நாங்கள் யானைய சின்ன வைக்கிறோன்னாக்கா கேட்டாங்கன்னா கூட அது வந்து கேள்வி கேட்கறது ஒரு நியாயம் உண்டு இது வந்து கொடியில் இருக்குது ரெண்டு யானை இப்போ பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்கு ரெண்டு யானை சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா எத்தனை யானை இருக்குது அவங்களுக்கு யானை அப்போ இங்கே ரெண்டு யானை இருக்குது அப்போ அப்போ இதெல்லாம் நான் தான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு நபரனுடைய பேர் சொன்னீங்க யாரோ ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அவர் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னைக்காவது இந்த பேரையோ இவரையோ நபரையோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்போ இன்றைக்கி விஜய்க்கு அகேன்ஸ்டாக இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் விட்டால் உடனே வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே அதை பற்றி பேசப்படுறாங்க இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு விளம்பரத்துக்காக ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டண்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் இதிலெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டஃப் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல விஜய் அவர்கள் நீண்ட
அப்போ இதுதான் வந்து அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச் மீதி பூரா சில ஆக்டிவிட்டீஸ் அவ்வளோதான் ஸ்பீச் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் வந்து விஜய் அவர்கள் கருத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அரசியல் தலைவராக வரும்போது அது கட்டாயம்தான் இன்னைக்கு நீங்கள் நடிகராக இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த நடிகர் இதுக்கு பதில் சொல்லலையானா தேவையில்லை அவர் நடிகர் அப்போ இன்றைக்கி வந்து இவர் வந்து ஒரு அரசியல் தலைவராக வந்திருக்காருங்க போது இவர் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லணுங்கிறத மக்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த கட்சியினுடைய தொண்டர்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த தொண்டர்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் கேட்குற மாதிரியே பல பேர் கேட்பாங்க உங்கள் தலைவர் இதுக்கு என்னையா பதில் சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகப்படுறது ஆனால் இதில் த இன்றைக்கி தமிழ் தாய் பாடலை வந்து இந்த மாதிரி பாடினதை தவறாக பாட்டாங்களா விட்டுட்டு பாடினாங்களாங்கிறது எனக்கு வாழ் மாறுபட்ட சில கருத்துக்கள் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக கேட்கும்போது நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் ஆனால் இது வந்து விஜய் அவர்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து வந்து அவ்வளோ பெரிய மக்களினுடைய பிரச்சனையாக இன்றைக்கி வாழ்வாதார பிரச்சனையாக உடனே விஜய் வந்து இதுக்கு கருத்து சொல்லி என்னங்கிற அளவுக்கு இதில் ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு இல்லை இதை வந்து இன்றைக்கி மீடியாக்கள் வந்து ஈர பேனாக்கி பேன பெருமாளாக்குற கதையாக இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து திராவிடம் இல்லை திராவிடம் விட்டுட்டாங்க அப்படின்ட்டு திமுக தரப்புலையும் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் அறிக்கை கண்ட கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய நாம் தமிழர் கட்சியும் வந்து தமிழர் நல் திருநாடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிஜேபி வந்து இது இந்திய தேசிய அரசியல் இது ஆரியமும் எதிர்த்தாங்க அதனால இதுவும் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எல்லாருமே கருத்து சொல்கிறாங்க விஜய் அவர்கள் கருத்து சொன்னால் எந்த பக்கம் நிற்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி சிக்கல் வரும் அதனால கருத்து சொல்லியிருக்காரு இல்லை இல்லை அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் அவருக்கு இருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா திராவிடமா தமிழ்நாடா இல்லை இப்போ இதில் இந்த இன்சிடென்ட் இப்போ நீங்கள் கவர்னர் அவருடைய தூர்தர்ஷனுடைய சில கோல்டன் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் நடக்குது ஹிந்தி திவாஸ் ஃபங்க்ஷன் நிறைவு நடக்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து இது வந்து இப்போ பாடப்படுது இப்போ பிரச்சனை வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்துல வந்து திராவிடங்கிறது வந்து விட்டுட்டு பாடினாங்கிறதா இல்லை வந்து ஆர் என் ரவியா இன்னைக்கு பிரச்சனை உங்களுக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்தா இல்லை கவர்னரா இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து பிரச்சனை எங்க போகுதுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அப்போ எனக்கே இன்னைக்கு என்ன ஒன்றுனா தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் மட்டும் இல்லை இது இது தமிழ் மாநிலத்தினுடைய தமிழ்நாட்டு மாநிலத்தினுடைய பாடல் இந்தியாவுக்கு எப்படி வந்து ஜனகணமன வந்து ஒரு தேசிய கீதமோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திமுகவினுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இதை வந்து ஒரு மாநிலத்தினுடைய பாடலாக அறிவிக்கிறாங்க இதை அரசாணையில் அப்போது ஒரு மா தேசிய கீதத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவமோ அவ்வளோ முக்கியத்துவம் நம்மளுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு இந்த தமிழ் மாநில பாடலுக்கு வந்து ஆகணும் அப்போ இந்த பாடல்களை இந்த திராவிடங்கிறத விட்டுட்டு பாடுறதோ இல்லை மறந்துட்டு பாடுறதோ எந்த விதத்துலையும் ஏற்றுக்க முடியாது இது வந்து கண்டனத்துக்குரியது அப்போ நீங்கள் இந்த நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாடப்படுது மக்களால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து பாடுறாங்க அதில் பாடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணாவது வரி வந்து அவங்க வந்து ஒரு மறந்துக்கிட்டு அங்கே வந்து கொஞ்சம் இதாகுது இப்போ நான் உங்களே கேட்குறேன் நேயர்களையும் பார்த்து கேட்குறேன் இன்றைக்கி எல்லாருமே இதை பார்க்கும்போது டக்குனு இதை ஒரு ஸ்டில்ல போட்டுட்டு எதையும் ரெஃபர் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து பார்க்குறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் தேசிய கீதமும் நீங்கள் பாடி பாருங்க எத்தனை பேர் தவறு இல்லாமல் நீங்கள் பாடிடுவீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களோ எம்பிக்களோ மந்திரிமார்களோ ஸ்டேஜில் நிற்க வச்சு தனியாக இதை பார்க்காம நீங்கள் அதை பாட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இல்லை எழுத சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த பாடலை தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஆனா நிகழ்ச்சியை நடத்தும் போது சரி ஆனால் இது வந்து ஒரு மனித இயல் மனி தவறுதல் மனித இயற்கை ஆனால் இது என்னென்னா இந்த இடத்துல டிடி தமிழ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இது வந்து ஒரு கவர்னர் வந்து கலந்துக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இது தமிழ் மாநிலத்தினுடைய பாடல் தமிழ்நாட்டினுடைய பாடல் அப்போ இந்த பாடலை நீங்கள் பாடும்போது அதீத முன்னெச்சரிக்கையோடு இருந்திருக்கணும் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் தப்பு பண்ணுறதை பற்றி கூட கவலை இல்லை ஆனால் எதுக்காக நான் அந்த பாயிண்ட்டை சொல்ல வந்தேன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம என்னென்னா ஏதோ ஒரு டேப் ரிகார்டரை போட்டுட்டு ஸ்கூலில் ப்ரேயரில் கூட நம்ம பார்க்கும்போது தேசிய கீதை பாடும்போது கூட ஜெயகே ஜெயகேன்னு கடைசியில் தான் நம்ம ஜெயகேங்கிறத தான் வருவோம் நம்ம அப்போ இன்றைக்கி தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது மாதிரி ரெக்கார்டில் போட்டு நம்ம கூடவே பாடினதானே ஒழிய நமக்கு அந்த பாடலை தெளிவாக படித்தோ வரிகளை படித்தோ இல்லை அதன் அர்த்தத்தினுடைய புரிஞ்சோ தமிழ் தாயினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சோ இல்லை தேசிய ஜனகன மனத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சோ இன்றைக்கி எத்தனை பேர் இந்த ரெண்டு பாடல்களையும் பாடிட்டுருக்காங்க அப்ப இதெல்லாம் வந்து கட்டாயமா இது பொதுமக்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடல்கள
அப்ப இந்த திராவிடம் இன்னைக்கு தூக்கி பிடிக்கிறாங்கல்ல இன்னைக்கு இதே திமுக பார்த்தோம் நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு மூச்சுக்கு மூ மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் இதுல திராவிடங்கிறது தமிழ் சொல்ல மாடல்ங்கிறது தமிழ் சொல்ல அப்ப நீங்க வந்து இன்னைக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்த விட்டுட்டு எங்க தமிழை அழிக்க பாக்குறாங்க தமிழ் இனத்தை அழிக்க பாக்குறாங்க நீங்க வந்து இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்றீங்க அப்ப இன்னைக்கு என்னுடைய இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா தமிழ் இவங்க தமிழை ஒழிக்கிறாங்க கட்ட வீழ்த்து விடுறாங்க இந்த மாதிரி தமிழ் அழிஞ்சா தமிழ் இனமே அழிஞ்சிரும்னு பதறாங்க திராவிடத்தை சேர்ந்தவங்க என்னோட இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா நம்மளுடைய தொப்புள் கொடி உறவான இலங்கை தமிழர்கள் வந்து லட்சோப லட்சம் மக்கள் வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார்களே இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டார்களே இது எந்த மனிதாபிமான அடிப்படையிலையாவது எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல என்னாச்சு அதை ஏத்துக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்களை சுட்டு குவிச்சிங்க இல்ல எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அப்ப வந்து என்ன எதிர்ப்பு தெரிஞ்சீங்க இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு திராவிடம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு அதுவும் கவர்னரா பாடினார் அந்த பாட்டை அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் பாடுறாங்க அப்ப அந்த வார்த்தையை விட்டதுக்காக வந்து இவர் ராஜினாமா செஞ்சுட்டு வெளியே போகணும்ன்றீங்க இல்ல அப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி அன்னைக்கு இலங்கையில வந்து லட்சக்கணக்கான மக்களை சுட்டுக் கொள்ளும் போது நீங்க எந்த மந்திரிமார்கள் நீங்க ரிசைன் பண்ணீங்க யாருடைய ஆட்சியில வந்து இந்த படுகொலை செய்யப்பட்டது மத்தியில யார் ஆட்சியில இருந்தா அந்த மத்திய ஆட்சியில கூட்டணியில இருந்தது யாரு எத்தனை அமைச்சர்கள் இருந்தாங்க கவர்னரை வந்து நீங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டு போன்னு சொல்றீங்க வரவேற்கிறேன் அருமையான அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க சூப்பர் ஆனா இதே தமிழன படுகொலை இலங்கையில நடந்தும் போது எத்தனை மத்திய அமைச்சர்கள் நீங்க ராஜினாமா பண்ணீங்க இந்த கேள்வி நமக்கு வருதா இல்லையா அப்ப இந்த உங்களுக்கு வந்து தமிழினத்து மேல இருக்கக்கூடிய இந்த அக்கறையும் அனுசரணையும் வந்து யதார்த்தமா இருக்கா நேர்மையா இருக்கா அதான் இங்க அப்ப இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க திராவிடம் பேசுறது வந்து தமிழும் திராவிடம் எப்படி ஒண்ணுன்றாங்க அவங்க தமிழும் திராவிடம் ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க சார் யாரு சொல்றாங்க திராவிடம் பேசக்கூடிய எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க திராவிடம் பேசக்கூடிய இங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க சீமான்கிறவர் ஒருத்தர் இவங்களை என்ன கருத்தை சொல்றாரோ அத்தனை கருத்தையும் எதிர்த்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்காருல்ல செயல்படுத்த முடியுமா அவர் வந்து இந்த பாட்டே மாத்திருவோம்னு சொல்றாரு இந்த பாட்டே இருக்கா இப்ப இதுல நீங்க இந்த பாட்டுன்னு வருது இப்ப இந்த நந்தன் பட விழா நடந்துச்சு இப்ப இவர் நாச்சுக்கு வந்து இவருன்னு இல்ல நம்ம இந்த கவர்னரே நம்ம வந்து அதாவது கவர்னர் இருந்திருக்கு வரக்கூடிய இந்த வரிய விட்டு பாடினது கண்டிக்கத்தக்கது வன்மையா கண்டிக்கத்தக்கது அது எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா இது தவறு கவர்னர் தவறு அல்ல இதை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணது யாரு அவரா ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு இல்ல அவருடைய கவர்னர் மாளிகையில் நடந்துச்சா இது அவர் போயிருக்கக்கூடிய பங்கன்ல டிடி தமிழ்ல வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குது அப்ப அந்த டிடி ப்ரோ தமிழும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விளக்கமும் கொடுக்குறாங்க கவர்னர் மாளிகையில இருந்து இவங்களும் டிடி தமிழும் வந்து ஒரு பப்ளிஷே பண்றாங்க இந்த மாதிரி தவறு நடந்துருச்சு அப்பாலஜைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு மன்னிப்பு கேட்டாங்க இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியாங்க என்ன மீறி போனா இன்னும் ஒரு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா போய் இந்த பங்கனை யாரு எடுத்தாங்களோ அவங்கள புறா நீங்க வந்து ராஜினாமா பண்ணணும் இல்ல வைக்கணும் இல்லனா வந்து ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் இவ்வளவுதான் அதிகபட்சம் நடக்க முடியும் ஒரு தவறு நடக்கும் போது அது பர்பஸாவே செஞ்சாங்களா தெரியல ஏன்னா அந்த நம்ம அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது அது பர்பஸா செஞ்ச மாதிரி நமக்கு தெரியல அது பர்பஸாவே செய்யப்பட்டதா ஒரு சாரார் சொல்றாங்க இல்ல அது பர்பஸா இல்ல ஒரு தவறுங்கிறது இன்னொரு சாரார்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம வந்து இது ரெண்டு நடுநிலைமையா இருந்துதான் பார்க்கணும் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இன்னைக்கு நந்தன் படவிழா நடக்குது அந்த நந்தன் படவிழால வந்து திராவிடர் நாள் திருநாளுங்கிறத வந்து தமிழர் நாள் திருநாளுங்கிறத பாடினாங்கல்ல அப்ப இன்னைக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் வந்து அன்னைக்கு இந்த கால் கேட்கலையா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நந்தன் பட விழா இருக்கிறது போன எத்தனையோ டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு இல்ல அப்ப இதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே காது கேட்கலையா அப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு கவர்னர் இப்படி பாடிட்டாரு பாடிட்டாருன்னு அப்ப எங் அதனாலதான் எனக்கு என்ன விமர்சனம் வருதுன்னா உங்களுக்கு தமிழ் தாய் பாடலை வந்து தவறு செஞ்சு பாடிட்டாங்கிறதுல உங்களுடைய குற்றச்சாட்டா இல்ல கவர்னர் மேல நீங்க குற்றச்சாட்டை இது வந்து ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்திக்கிட்டு கவர்னர் அடிக்கிறீங்களா அதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்துதான் என்னுடைய பெரும் மூச்சு உயிர் மூச்சு நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ஏன் இன்னைக்கு நந்தன் படவிழால வந்து இந்த திராவிட அது பர்பஸாவே மாத்தி பாடியிருக்காங்க இங்க வந்து விட்டுட்டாங்க இது மிஸ்டேக் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பஸா அந்த வார்த்தையை மாத்தி பாடுறாங்கல்ல அப்ப அதுக்கு நீங்க உங்களுடைய விமர்சனங்கள்லாம் இந்த கண்டனங்கள் எல்லாம் எங்க போச்சு அப்ப உங்களுக்கு வந்து ஆளுநர் ரவி பங்கேற்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில ஏதோ ஒண்ணு நடந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் காது கேட்குமா அப்ப இந்த விமர்சனம் நம்ம வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வருது அவர்கள் தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியா பேசிட்டு இருக்காரு இப்ப ஆர் ரவி அவர்கள் ஆளுநரா இருக்கும் போது இல்ல இல்ல இந்தி இந்தி தெரியாம இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் வந்து வேற மாநிலங்களுக்கு போனாங்க
அப்படின்னு சொல்லி உங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம்னு தமிழ்ல பேசி தான் பங்கே ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப அவர் சொல்றது என்னன்னா இங்க இந்திய மொழிகள்ல எந்த மொழியும் பெருசு சின்னது கிடையாது எல்லா மொழிகளும் இந்திய மொழிகள் தாங்கிறார் ஆனாலும் தமிழ் இருக்கிறதுலே பழமையான மொழி அது இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் பெருமையான விஷயம்ங்கிறார் இல்ல தமிழும் த தமிழர் பத்தியும் எல்லாருமே வட மாநிலங்கள்லேருந்து வர எல்லா தலைவர்களுமே ஏற்றுக்கிறாங்க ஆனா திராவிடத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாங்கிறதான விமர்சனம் ஆமா அது வந்து அவங்க இன்னைக்கு திராவிடம்னா என்னங்கிறத இங்க இங்க இருக்கக்கூடிய திராவிடத்தை பத்தி பேசுறவங்களுக்கு பல கருத்து இருக்கே சி நீங்க ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து உங்களுக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கலாம் நீங்க ஏத்துக்கிறத நான் ஏத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் ஏத்துக்கிறத நீங்க ஏத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால தானே ரெண்டு மனிதர்களா இருக்கும் அப்ப நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சிந்தனை இருக்கும் ஒவ்வொரு தத்துவங்கள் இருக்கும்ல அப்ப அவங்க திராவிடத்தினுடைய தத்துவம் பேசுறாங்க சீமான் வந்து தமிழ் தேசியத்தினுடைய தத்துவம் பேசுறாங்க மத்தவங்க வந்து தேசியத்தை பத்தி பேசுறாங்க இது எப்படி வந்து நீங்க ஒவ்வொன்றும் தவறுன்னு நீங்க சொல்லிட முடியும் அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய தத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்தி அவங்க மக்கள் கிட்ட அந்த கருத்தை கொண்டு சேர்க்கிறாங்க அதுதானே பன்முக கொண்ட இந்தியாவினுடைய பெருமையாவே பாக்குறோம் அப்ப நான் தான் சொல்றேன் இப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த இந்த பாட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி இன்னைக்கு பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்கள்ல எத்தனையோ பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து இந்த நிகழ்ச்சி பேசுற எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நான் ஒரு அப்பீல் வைக்கிறது என்னன்னா எத்தனை பேர் இதை வந்து குற்றம் சொல்றீங்க கவர்னர் பேசுனதை முழுசா பேச்ச கேட்டுட்டு சொல்றீங்க எத்தனை பேர் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அப்போ ஒரு கவர்னர்னுடைய பேச்ச நீங்க முழுசா கேட்டுட்டு அது முழுக்க முழுக்க அவர் பேசுனது பூராமே வந்து ரொம்ப மட்டமான பேச்சா இல்ல அது ஏத்துக்கக்கூடிய கருத்து இருக்கா அதுல தமிழ்ல எங்கேயாவது வந்து குறைப்படுத்தி பேசியிருக்காரா இல்ல ரொம்ப பெருமையா பேசியிருக்காரு தமிழை பத்தி தமிழை எந்த இடத்துலயுமே வந்து இது சொல்ல அது இன்னொரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிகழ்வை சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து பச்சையப்பாஸ் காலேஜ்ல ஜே சி ரோலோங்கிற ஒரு முதலாளராக இருக்கும் போது அந்த நேரத்துல வந்து இந்த தமிழ்ல வந்து பண்பாட்டு மொழியாவோ இல்ல வந்து டெக்னாலஜிக்கல் லாங்குவேஜாவோ இல்ல வந்து பிலாசபிக்கோ இது சூட்டபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க இது வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் பண்ணணும்னு அப்போ வந்து சுப்பிரமணிய பாரதி பாரதியார் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே வந்து இதற்கு எகெயின்ஸ்டா போராடி அவர் வந்து இதுக்கு வந்து கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்காரு அப்ப சுப்பிரமணியார் பாரதியினுடைய பிறந்த நாளை முட்டுட்டு டிசம்பர் மாதத்துல வந்து அவர் போன வருஷத்துல இருந்து நான் வந்து மற்ற மொழி பேசக்கூடிய ஆட்கள் ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க தமிழ்ல எழுதுனது படித்தது எழுதுனது அந்த மாதிரி படைப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு ஐம்பது பேர்த்துக்கு மேல நான் வந்து கூப்பிட்டு இங்க கௌரவிச்சிருக்கேன் இது வருஷம் இந்த வருஷமே செய்ய போறேன் அப்போ என்ன சொல்றாருன்னா மத்த மொழிக்காரங்க வந்து தமிழை வந்து நிறைய வளர்த்து கத்துக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு நாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிற பட்டியலிடுறாரு நீங்க தமிழ் தமிழ் நீங்க வந்து நீங்க திராவிடத்தை வச்சு தமிழ் தமிழ் பேசிட்டு இருக்கீங்களே நீங்க தமிழகத்துல தமிழ வளர்ச்சி வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஆனா நாங்க வந்து எங்களை இப்படி குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க இப்ப நீங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ்ல தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியேவும் உள்ளாரையும் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்குங்கிற ஒரு பட்டியல் போடுறாரு இன்னைக்கு அசாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் டிப்ளமோ கொண்டு வந்திருக்கோம் பனாரஸ் இந்திய யூனிவர்சிட்டியில வந்து தமிழ் சார் உருவாக்கி இருக்கோம் பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கால உருவாக்கி இருக்கோம் சிங்கப்பூர் மலேசியா அமெரிக்கா இந்த மாதிரி நாடுகள் எல்லாம் வந்து தமிழ் இருக்கைகள் ஏற்படுத்தி இருக்கோம் திருவள்ளுவருடைய கலாச்சார மையத்தை அமைச்சிருக்கோன்னு பட்டியல் போடுறாரு அப்ப இது வந்து தமிழ வந்து பல இடங்கள்ல வந்து முழுக்க முழுக்க அவர் தூக்கி பிடிக்கிறாரு தமிழ தரக்குறைவா அவர் பேசின மாதிரி அந்த பேச்சுல எதுவுமே இல்லை ஆனா அந்த சான்ஸ்கிரிட் இல்லாதனால எனக்கு இதாயிடுச்சு மக்கள் கூட தொடர்பு இல்லாம போயிருச்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூணாவது அவர் சொல்றது மூணாவது மொழி இந்திய கூட அவர் சொல்லல நீங்க ஒரு தமிழோ தமிழ கூட வந்து உங்களுக்கு தெலுங்கோ மலையாளமோ கன்னடமோ அது கூட நீங்க மூணாவது மொழியா வச்சிருக்கீங்களா அப்போ நீங்க இந்தி எதிர்ப்புங்கிறது ஒரு எக்ஸ்கியூஸா தான் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது தான் அவருடைய பார்வையா இருக்கு என்னுடைய பார்வை என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் ஆயிடுச்சு வேர்ல்டு லாங்குவேஜ் ஆனனால இன்னைக்கு நம்ம எல்லா இன்னைக்கு இந்தியா ஸ்டேட்ல எடுத்தீங்கன்னா எல்லாரத்தோட விட வந்து தமிழ்நாட்டு எங்களுடைய இங்கிலீஷ் வந்து பெட்டரா இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு தமிழக மக்கள் வந்து எந்த ஊருக்கு போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் நீங்க தமிழர்களுடைய வாழ்வு அவங்களுடைய பங்கெடுப்பு அவங்களுடைய பங்கீடெல்லாம் எல்லா மாநிலத்திலையும் எல்லா நாட்டிலையுமே தமிழர்களுடைய பங்க பங்கீடு கைய ஓங்கி ஒழிச்சுட்டு இருக்கு அதனால வந்து இன்னைக்கு சான்ஸ்கிரிட் கத்துக்காதனால இல்ல வேற ஏதோ ஒரு மொழியை கத்துக்காதனால நம்ம வந்து குறைஞ்சு போயிட்டோம் நம்ம வளர்ச்சி குன்றிருச்சுங்கிறதால இல்லை ஏன்னா அவரே சொல்றாரு தமிழ்நாடு தான் வந்து குரோத் இன்ஜினா இருக்கு இனிமேல்
அந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுனதுல என்ன பேசியிருப்பாங்க அந்த ஒரு கேள்வி எப்பயுமே எல்லாத்துக்குமே வரக்கூடிய கேள்வி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டிய நிதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது இவர் தான் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளவு ஃபண்ட் வந்திருக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை கொண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரேன் அது போய் கேட்க வேண்டியது கட்டாயம் அங்க ப்ரெஷர் கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் அதுல எல்லாம் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனா இது எல்லா டீட்டெயிலும் இன்னைக்கு நீங்க போயிட்டு இப்ப நான் உங்ககிட்ட வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொல்லணும் உடனே வந்து ஓகே ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படிங்களா நீங்க இல்லைங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல பாக்கலாம் எல்லாமே பாக்கலாம் அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த இட நேரத்தில் ஒரு முதல்வரா போய் ஒரு பிரதமரை சந்திரிச்சு கோரிக்கையை வந்து வலுப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயம் அதுல எனக்கு மாற்ற கருத்துல அதை பாராட்டுற ஸ்டாலின் அவர்களை அதே மாதிரி ஒரு மூணு விஷயத்துக்காக போறாங்க இது எவ்வளவு நேரம் ஆயிடும் இங்க வந்து நாங்க மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துல வந்து எத்தனை பில்லர் போயிட்டு இருக்கோம் எந்த ரோட்ல போட்டு இருக்கோம் என்ன கம்பி போட்டு இருக்கோம் இந்த கம்பி கட்டுற கதையாம இல்லாமல் பேசியிருப்பாங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அப்ப எங்க யூகம் வரணும் இப்ப இந்த சந்திப்புக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் பாருங்க மந்திரி சபையில இருந்து வெளியே போற ஆட்களை பாருங்க மனோ தங்கராஜ தூக்கினது ஏங்கிறது வந்து கேள்வி வந்துச்சா இல்லையா பொன்முடியை வந்து நீங்க அமைச்சரவையை மாத்தி எஜு ஹையர் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர்ல இருந்து ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு நீங்க போட்டது எதுக்குன்னு வருது இல்லை அப்ப நீங்க சொன்ன இந்த கோவை செலியன் உள்ளார வரும்போது கோவை செலியன்ட்ட வந்து ஏன் வந்து மோதல் போக்க கடைபிடிக்காதுங்க எப்படின்னு முதல்வர் சொன்னாருங்கிறத ஏன் நீங்க சொல்றீங்க அப்ப இதுவெல்லாம் இந்த சந்திப்புக்கு பின்னாடி எத்தனையோ நடவடிக்கைகள் நடந்திருக்குல்ல தியாகி பாலாஜி வெளியே வந்தாரு தியாகி பாலாஜி வெளியே வந்துட்டு மந்திரி ஆகிட்டார் இப்போ அவர் தன்னுடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து துணை முதல்வர் ஆகிட்டார் அப்போ அவருக்கு எகென்ஸ்டாக இன்றைக்கி வந்து அவர் சனாதனத்துக்கு பேசினதுக்காக இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க எத்தனை கேஸுகள் வந்து பதியப்பட்டிருக்குன்னு தெரியும் அப்போ இவர் வந்து இன்றைக்கி உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து ஒரு துணை முதல்வராக வரும்போது எங்கேயாவது ஏதாவது தேவையில்லாத ஒரு போராட்டம் நடத்தினாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 அவமதிப்பு மாதிரி தானே அப்போ இது எல்லாம் வந்து கூட்டி கழித்து பார்க்கும்போது சமூக வழிதலையில் எல்லாருமே இவ்வளோ நாளாக பேசினது என்னன்னாக்கா இல்லை இன்றைக்கி வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து இணக்கமான போக்கு இல்லாமல் இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப இணக்கமாக இருக்காங்க பல நடவடிக்கைகளை பார்க்கும்போது சந்தேகம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை கிடைச்சிருக்கும் போது உடனே அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ் தாய் வாழ்த்த பிரச்சனையை பேசாமல் கவர்னரை பற்றி பேச வேண்டிய கட்டாயம் என்ன என்று கேள்வி புரியுதா இல்லையா அப்போ நான் இதுக்காக தான் அவங்க செய்கிறாங்கன்னு சொல்லலை சமூக வேலையில் இந்த மாதிரி பேச்சு இருக்கு அப்போ இதுக்காக நீங்கள் இதை அவங்க பண்ணுறது மலை வெள்ளத்துக்காக பாராட்டுறதுக்காக அதை பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த பிரச்சனைக்காக கூட இதை இன்னொருத்தர் கையில் எடுத்துருக்கலாம்ல அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை மலை வளத்தெல்லாம் பாராட்டிட்டாங்க அதனால் வந்து இதை வந்து கிளப்பி விட்டுட்டு இதை வந்து இந்த பாராட்டையெல்லாம் குறைக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து பிஜேபி காரங்களோ இல்லை ஆளுநர் ரவியோ பண்றாங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சு அடிபடுது இன்னொரு எதிர்கட்சிகள் பூரா என்ன சொல்றாங்க இந்த மாதிரி திமுக பிஜேபியினுடைய இணக்கமான போக்கு இருந்தனால அதை மடை மாத்துறதுக்காக இன்னைக்கு இருந்து கூடிய பிரச்சனையை வந்து கவர்னர் பிரச்சனையா மாத்துறாங்க அப்படின்னு பல எதிர்கட்சிகள் அவங்க பேசுறாங்க அப்ப இது இது எல்லாமே யூகங்கள் தான் இது எல்லாமே அது யூகம் தான் இது யூகம் தான் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது நாம் பண்ணக்கூடிய யூகம் கரெக்ட் நீங்க பண்ணக்கூடிய யூகம் தப்புன்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் மழையை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரே நாள்ல வந்து சரி செஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா சமூக வலைதளங்கள்ல வதந்தி பரப்புறவங்க அவதூறு பேசுறவங்க பேசிட்டோம் சொன்னாங்க கட்டுமான பணிகள்லாம் வந்து சரியா செயல்பட் செயல்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் விமர்சனங்கள் வருதுல ஒரே நாள்ல வந்து மழை நீர் வடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் விமர்சனம் பண்றாங்க அரசு மீது அரசியல் பண்றாங்க எதிர்கட்சிகள் அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாரு இல்ல முதல்ல வந்து இந்த மலை ஒரு குற்ற செயல் அல்ல இன்னைக்கு எல்லாருமே மழையை வந்து வில்லனா பார்க்குற அளவுக்கு ஆயிட்டோம் நம்ம மழை வந்துருச்சு மழை வந்துருச்சு மான்சூனில் மழை வராமல் வேற என்ன வரும் வெயில் அடிக்குமா மழை வந்தால் தானே இப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இருக்கிற இடத்துல பூரா ஊட்டை கட்டிக்கிட்டு தண்ணி போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிறதுக்கு அந்த கோ குளங்குட்டம் மேலே பூரா நீங்கள் காலேஜை கட்டிக்கிட்டு யூனிவர்சிட்டியை கட்டிட்டு சில இடத்துல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்களே கட்டிட்டு தண்ணி போய் தேங்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அந்த இடத்துல நம்ம போய் ஆக்கிரமிச்சுட்டு ஐயோ மழை வந்தால் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க மழை வந்தால் கஷ்டம் இது மழையினால் மக்கள் படக்கூடிய கஷ்டம் அல்ல மக்கள் செய்த தவறுனால மக்கள் செய்யப்படக்கூடிய கஷ்டம் அப்ப இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்படி இன்னைக்கு எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப மலையை
பட் யூ கேனாட் ப்ரிடிக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது எல்லா வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களும் திருப்பி திருப்பி அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது நூறு பர்சன்டேஜ் கிடையாது இது ப்ராபபிலிட்டி இட் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்போ வாய்ப்பு இருக்கலாம்னா என்ன அர்த்தம் இல்லாமையும் போகலாம் ப்ராபபிலிட்டினு அதான் நடக்கலாம் நடக்காமலையும் போகலாம் அப்போ இந்த பிரச்சனைக்குன்னு வரும்போது இன்னைக்கு அந்த கட்சி ஆட்சியிலையும் சரி இந்த கட்சி ஆட்சியிலையும் சரி நாங்கள் வந்து ரெயின் வாட்ரு ட்ரைனேஜுக்காக இத்தனை ஆயிரம் கோடி பண்ணியிருக்கோம் அதை பண்ணியிருக்கோம் இத்தனை சதவீதம் முடிஞ்சது அத்தனை சதவீதம் முடிஞ்சது இதெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருந்துச்சு நமக்கு இன்னைக்கு மழையும் வரணும் அதே சமயம் அந்த மழை மக் நீர் தேங்காமல் மக்களும் நார்மலான வாழ்க்கையை தினசரி வாழ்க்கையை நடக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் ஒரு மழை வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இன்றைக்கி ஓவர் பிரிட்ஜில் பூரா அவங்களுடைய காரை நிறுத்துகிற அளவுக்கு நமக்கு நிலைமை இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய சமுதாயம் சிந்தி நிற்கணும் இல்லையா அப்போ அத்தனை லட்சக்கணக்கான பணத்தை கொடுத்து கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொடுத்து வீடு வாங்குறீங்க ஒரு மழை வருதுன்னு தெரிஞ்சால் நின்னா என்னுடைய கார் கெட்டு போயிடும் ஏற்கனவே அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஓவர் பிரிட்ஜ் எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லா பிரிட்ஜ்லேயும் போய் கார் பார்க்கிங் ஏரியாவை மாறிடுச்சு அப்போ அப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பயம் இருந்தனால தானே அதை மாதிரி போய் நிறுத்துகிறாங்க இது முழுக்க முழுக்க வேலை நடக்கலைன்னு சொல்லலை அதே மாதிரி முழுக்க முழுக்க தண்ணி எங்கேயும் தேங்கலை சுத்தமாக ஏன்னா அதுதான் வந்து சில மீம்ஸ் போட்டிருந்தாங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க பூரா தண்ணி எங்கே தேங்கி இருக்கோ அங்கே நின்று பேட்டி கொடுக்குறாங்க ஆளுங்கட்சிக்காரங்க பூரா எங்கே தண்ணி இல்லையோ அங்கே நின்று பேட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் சாதாரண குடிமகன் வந்து டாஸ்மாக்கு முன்னாடி தண்ணியை வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கான்னு ஒரு மீம்ஸ் வந்து சிந்திக்கிற மாதிரி ஒரு மீம்ஸை போட்டாங்க அப்போ நமக்கு என்னென்னா மலைங்கிறது கட்டாயம் வரணும் நல்லபடியாக மழை வரணும் ஆனால் அந்த மலை வந்து மக்களுக்கு வந்து நார்மலான வாழ்க்கை ப இடையூறு ஏற்படாத அளவுக்கு அரசாங்கங்கள் அந்த கட்டமைப்பு வசதிகளை திறம்பட ஏற்படுத்தணும் அப்போது இன்றைக்கி வந்து இந்த மூணு நாள் மழை ப்ரெடிக்ட் பண்ணது ஒரே நாளில் நின்றுச்சு அதனால் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்மளே குளிக்கும்போது பாத்ரூமில் நமக்கு ஜலடை வச்சுருப்போம் தண்ணி போகிறதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு டப்பாவோ இல்லை சவர்லேயோ நீங்கள் குளிக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வரும்போது என்ன ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆயிரும் ஆனால் நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் ஒரு பக்கெட்டு தண்ணி எடுத்து ஊற்றுங்க அது வடிகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வடிகால் வந்து ஸ்டக் ஆகும் அது வடிவாலில் இருக்கக்கூடியது பிரச்சனை ஏற்படும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டியும் இருக்குது அதே சமயம் வந்து இந்த மலையில் வந்து அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி பெருமலை வரல அப்போ ஒரே நாளில் மழை நின்றுட்டதுனால கட்டாயம் இந்த செயல்பாடுகள் வந்து நல்லா சிறப்பாகவே இருந்திருக்கிறது அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா தண்ணி நம்ம வந்து இன்றைக்கி வட சென்னை மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நிறைய இடத்துல தேங்கி இருந்துச்சு அப்போ அதெல்லாம் அவங்க சென்னையில் கணக்கு எடுத்துக்கிறது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சென்னை விட்டு ஒதுக்கி வச்சிடறாங்களா சென்னையில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருந்ததோ அதெல்லாம் சென்னை பகுதி அல்லையா இப்போ அப்போ சென்னையில் தங்கி தேங்கிய பகுதிகளும் உண்டு தண்ணி வடிக வடிந்த பகுதிகளும் உண்டு அப்போ இதை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இன்னும் தேங்கிட்டு இருக்குது இது தப்பிக்க முடிஞ்சது காரணம் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் மழை இல்லை தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் தொடர் மழையாக வந்துருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு வந்து அந்த ஆபத்து என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அந்த ஆபத்தை பார்க்கணுங்கிறது நம்மளுடைய ஆசை இல்லை ஆனால் இது எங்கெங்கே இடத்துல இந்த ஒரு நாள் மழையிலே தண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் தேங்கி நின்றுச்சோ அதை வந்து அரசாங்கம் உற்று நோக்கி அதையெல்லாம் இமீடியட்டாக படம் 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 அந்த வேலையை புறம் முடிக்கணும் அப்போ மக்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மழையை வில்லனாக பார்க்காதீங்க மழை இல்லைன்னா யாருமே இல்லை மழை வரணும்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் இன்னொரு கேள்வி சார் இப்போது சமீபத்தில் விஜய் அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த வெள்ளத்துக்கும் அவர் அதிகமாக பேசலை ஏர் ஷோ நடந்துச்சு அதில் வந்து நான் டிவியில் இப்போ செய்திகளில் மக்கள் சொன்னதை பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொதுவான ஒரு அறிக்கையை தான் கொடுத்தாரு தவிர அரசு மீது எந்த ஒரு கண்டனமும் தெரிவிக்கல ஒரு ஐந்து பேர் மரணம் இருந்திருக்கு அது குறித்து எந்த ஒரு அழுத்தமான ஒரு அறிக்கையுமே இல்லாமல் அரசு சரி செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காரு இன்னும் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து மாநாடு நடத்துறதுக்கு முன்பு இன்னும் அச்சப்படுகிறாரா விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லை இதெல்லாம் வந்து கருத்து தெரிவிக்க வேண்டியது இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்களையும் கேட்டீங்க அது மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி அதெல்லாம் கூட இல்லைன்னா கூட இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஷோ நடந்ததில் அது இன்றைக்கி அஞ்சு பேர் வந்து இறக்கிறாங்கிறது வந்து எந்த விதத்துலேயுமே அதை ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு அது ஒரு சாதாரண டீஹைட்ரேஷன்னால் இறந்தாங்க டீஹைட்ரேஷன்னா என்ன தண்ணி இல்லாமல் போகிறது ஏன் தண்ணி இல்லாமல் போச்சு அந்த அடுத்த கேள்வி வரணும்ல அது ஏன் தண்ணி இல்லாமல் போச்சு அப
இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நீங்க ரொம்ப சாஃப்டா நீங்க யாரையும் காயப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா கேள்விகளை நியாயமா கேட்கணும் இல்லையா அப்ப அந்த கேள்விகள் கேட்கறதுல திடகாத்திரமா ஒரு அரசாங்கத்தை வந்து ஒரு தைரியமா அவங்க வந்து சிந்திக்கக்கூடிய அளவுல அவங்களுடைய தவறுகளை கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அளவுல நீங்க கேள்வி கேட்கணும் நாடு நடத்தும் போது ஏதோ ஒரு சிக்கல் வந்துடும் அதே மாதிரி இங்க நடந்த மாதிரியே ஆயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமா இருக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி அச்சம் இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுனாலும் அது தவறு அப்ப நீங்க மாநாடு நடத்தணுங்கிறதுக்காக பொது வழியில என்ன நடந்தாலும் நம்ம சகிச்சுக்கிட்டு போயிடலாமா அப்ப நீங்க இந்த மாநாடை எதற்காக மாநாடு அரசியல் கட்சி துவங்குறதுக்கு உண்டான கொள்கை பிரகடான மாநாடு தானே அப்ப நீங்க வர்றதே அரசியல் கட்சி தானே தொடங்குறீங்க அரசியல் கட்சிங்கிறது என்ன மக்களுக்கு உண்டான தேவையை நிவர்த்தி செய்து மக்கள் சேவை தானே அரசியல் அப்ப நான் கட்சி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் மக்கள் சேவையில எந்த தொய்வு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை பத்தி பேச வேண்டான்னு எப்படி அவர் விஜய் நினைச்சிருவாரு அப்படி நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி நினைச்சாருன்னா தவறு அது அந்த சிந்தனை தவறு கூட இருக்கிற யாராவது சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம எல்லாம் முடிச்சு ஃபுல்லா இறங்குற வரைக்கும் நம்ம எதுவும் பெருசா கருத்தை தெரிவிக்க வேண்டாம்னா அது தவறான போக்கு அது ஏன்னா நீங்க கட்சியை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நீங்க நீங்க அரசியல்வாதி உங்களை அதனால தான் நீங்க எல்லாருமே விமர்சனப்படுத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே உங்களை கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்பயும் வந்து நாங்க வந்து இல்லை இல்லை நடிகர் தான் அப்படின்னு நீங்க கடந்து போக முடியாது அப்ப வந்து அது உங்களை வந்து ஒரு 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 மாற்று சக்தியா இல்ல வந்து இன்னொரு அரசியல் கட்சி ஒரு தமிழகத்துல வந்து ஓகே இவருக்கு வாக்களிக்கலாமான்னு ஒரு அடுத்தது யார் இருக்காங்கன்னு பாக்குற எங்களுடைய பார்வையில வந்து நீங்க வந்து படுற ஒரு பிரகாசமா பட மாட்டீங்க அப்ப இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து நீங்க நீங்க சண்டை போட வேண்டாம் கேள்விகளை கேளுங்க இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் இறந்திருக்காங்களே அது சாதாரண விஷயமா அது இது இந்த 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 நிகழ்வை எப்படி வந்து அசால்ட்டா எடுத்துக்க முடியும் நம்ம எந்த இடத்துலயும் நீங்க அசால்ட்டா எடுத்துக்கவே முடியாது இது இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து கவர்னன்ஸினுடைய ஃபெயிலியர் இது அரசாங்கம் வந்து அது ஒரு நிகழ்வு இது ஏற்கனவே இப்ப வந்து நீங்க மாநாட்டு அவருடைய மாநாட்டுக்கே வந்து எத்தனை பேர் வராங்க ஏன் வராங்கன்னு எது கேட்டாங்க எதுவும் அசம்பாவிதம் நடக்க கூடாது அப்ப இது வந்து பதினாறு லட்சம் பேர் வராங்கன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணது யாரு இது புக்கா ரெக்கார்ட்ஸ்ல கொண்டு போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொன்னது யாரு அரசு தானே அப்ப அதுக்குண்டான நிகழ்ச்சிகள் நீங்க எங்கேயாவது செஞ்சீங்களா இன்னைக்கு விஜயனுடைய மாநாட்டுக்கு இத்தனை கண்டிஷன் போடுறீங்களே அன்னைக்கு பதினாறு லட்சம் பேர் மெரினால கூடுறாங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க என்ன வந்து முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தீங்க அப்ப அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கேள்வி அப்ப விஜய்க்கு ஒரு கண்டிஷன் இவங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷனா அப்ப இதை வச்சு விஜயே அவர்களே வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணுமா இல்லையா நீங்க நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்கிறதுக்காக கேட்காதீங்க அஞ்சு பேர் உயிர் போயிருக்கு அந்த அஞ்சு பேரும் யாரு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தமிழர்கள் இன்னைக்கு தமிழுக்கு ஒண்ணுனா தமிழுக்கு ஒண்ணுன்னா தமிழர்களுக்கு ஒண்ணுன்னா பதறாங்கல்ல அப்ப இதெல்லாம் வந்து தமிழர்கள் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கவனக்குறைவனால ஒரு அஞ்சு உயிர் போத இதெல்லாம் வந்து தமிழர்களுடைய உயிர் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அவர் தைரியமா திடகாத்திரமா அவர் வந்து இந்த கேள்விகளை வந்து எழுப்பணும் சரிங்க சார் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி சுந்தர் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் வேட்டையன் வெற்றி நடை போடுகிறது